ప్రేజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పస్ రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రేజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసయ్య మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము ఎజ్రా గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పదవ వచనము ఎజ్రా యహోవ ధర్మశాస్త్రమును పరిశోధించి దాని చొప్పును నడుచుకొనుటకును ఇజ్రాయేలీలకు దాని కట్టడములను విధులను నేర్పుటకును దృఢ నిశ్చయం చేసుకునేను ఎజ్రా చాప్టర్ సెవెన్ వర్స్ టెన్ ఫర్ ఎజ్రా హ్యాడ్ ప్రిపేర్డ్ హిస్ హార్ట్ టు సీక్ ద లా ఆఫ్ ద లాడ్ అండ్ టు డూ ఇట్ and to teach statutes and ordinances in Israel. They are going to be able to do this. Here in the 7th verse of Ezra, in the 7th verse of Ezra, the Shastri and the Ezra, the Shastri and the Scribes, the Dharma Shastri and the Shadivi, the Ardhan Jeskoni, the Tarjuma, the Shastri and the Shastri and the Shastri and the Shastri. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బాగా ఎరిగిన వారు వాళ్ళు ఇతరులకు నేర్పిస్తూ బోధిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఎజ్రా గారు బబులోన్ దేశం నుండి ఎజ్రా ఏడు తొమ్మిదిలో మనం చూస్తే ఆ బాబిలోన్ దేశం నుండి ఆయన ఎరుషలేం పట్టణానికి వచ్చారు ఇక్కడ దేవాది దేవుడు యొక్క బబిలోన్ రాజు ద్వారా ఆ పర్షియన్స్ ద్వారా దేవుడు వారి ఏళ్ళ చూపించిన కరుణ కృప అలాగే వారికి చేసిన సహాయము అలాగే ఆయన ఎరుషలేం పట్టణానికి వచ్చి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆయన చూసి చదివి పరీక్షించి పరిశోధించి అది తను దాని ప్రకారం జీవించడానికి నిర్ణయించుకొని దానిని ఇతరులకు బోధించడానికి తను నిర్ణయించుకున్నారని వాక్యంలో చూస్తున్నాము ఇన్ ఎజ్రా చాప్టర్ సెవెన్ వర్స్ నైన్ సేస్ దట్ విత్ దేవర్ ఫ్రమ్ పర్షియన్ కింగ్స్ హీ కేమ్ టు జెరుస్ ఫ్రమ్ బెబలోన్ టు జెరుసలేం హీ కేమ్ అండ్ దెన్ హీ రెడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ దెన్ హీ హ్యాస్ సీన్ హీ రెడ్ మీన్స్ హీ రెడ్ డీప్లీ హీ అండర్స్టూడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ హీ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు ఫాలో ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆల్సో టు టీచ్ టు ఆల్ ద ఇజ్రాయిలైట్స్ దేవునికి స్తోత్రాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకున్నప్పుడు ఆ వాక్యం మనలో భయాన్ని కలిగిస్తుంది అంటే దేవుని మీద గౌరవాన్ని కలిగిస్తుంది వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు ఈ వాక్యం ఇంతవరకే కాదు నేను దాని ప్రకారం నడుచుకోవాలని మనం నిర్ణయించుకుంటాం ఎందుకంటే దేవుని శక్తిని దేవుని యొక్క ఆ యొక్క హస్తాన్ని మనం వాక్యంలో చూస్తాము దేవుని గొప్పతనాన్ని మనం చూస్తాము దేవుడు మనకి ఏమై ఉన్నారో మనం చూస్తాము దేవుని వాక్యంలో దేవుని హృదయాన్ని మనం తెలుసుకుంటాము దేవుని హృదయం మనల్ని ఏం చేయమని కోరుకుంటుందో మనం తెలుసుకుంటాము దేవుని బిడ్డలుగా ఆయనకు విధేయత చూపించడానికి దేవుని రక్తం చేత కడగబడిన మనము ఆయన హృదయానికి దగ్గరగా రావడానికి మనకి దేవుని వాక్యం కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రిపేర్డ్ హిస్ హార్ట్ ఆయన హృదయాన్ని ఆయన సిద్ధపరచుకున్నారు ఈ రోజున మనం కూడా సిద్ధపరచుకుందాము దేవుని వాక్యం ఎంతో ముఖ్యమైంది దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదవాలి దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం మాట్లాడాలి దేవుని వాక్యాన్ని మనం పంచి పెట్టాలి దేవుని వాక్యం గురించి మనం వివరించి చెప్పాలి దేవుని వాక్యంలో శక్తి ఉంది వెలుగు ఉంది జీవం ఉంది సమృద్ధి జీవం ఉంది మనకి లాంగ్ లైఫ్ ఉంది దీర్ఘాయుషు ఉంది ఘనత ఉంది సంపద ఉంది ఆనర్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా దేవుని వాక్యంలో ఉంది కాబట్టి ఈ రోజున వాక్యం వింట మనందరం కూడా దేవుని వాక్యం చదవటానికి దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటానికి దేవుని వాక్యంలో మనం జీవించడానికి మన హృదయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని ఈ రోజున దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నారు బైబిల్ గ్రంథం అంతా దేవుడు మాట్లాడితే మనకి దేవుని వాక్యం ద్వారా దేవుని వాక్యమే ఏసయ్య అని మనం నేర్చుకున్నాము ఏసయ్య మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏసయ్య మనకి బోధిస్తూ ఉంటారు ఏసయ్య మనకి ఆ రోజున ఎజ్రా వాళ్ళకి బోధించారు ఈ రోజున ఏసయ్య ఆత్మ మనకు బోధిస్తూ ఉంది దేవునికి స్తోత్రాలు ఆర్ యూ ప్రిపేర్డ్ నువ్వు సిద్ధపాటుగా ఉన్నావా ఏసయ్య ఏమన్నారు మతే సువార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఏ విధంగా బుద్ధి గల కన్నికలు వాళ్ళు సిద్ధపాటుతో ఉన్నారో అదే సిద్ధపాటుతో నువ్వు నేను ఉండాలని ఈ రోజున ఏసై మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఫర్ చేంజ్ మార్పు కావాలి మనకి చూడండి అపోసల కార్యాలు పదహారు మనం చూస్తా ఉంటే లిడియా ఆమె ఊద వస్త్ర రంగాలు అంటే గొప్ప గొప్ప వస్త్రాలు రాజులు ధరించే వస్త్రాలని ఆమె బిజినెస్ చేసే వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాము ఇమాజిన్ చేయండి కొత్త నిబంధన కాలంలో ఒక స్త్రీ బిజినెస్ చేసే స్త్రీ ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క మన అపోసిన పౌల్ గారి వాక్యాన్ని వినిందో ఆయన చెప్పిన సువార్తను వినిందో ఆమె హృదయాన్ని దేవుడు తెరిచారు అని ఉంటుంది గాడ్ ఓపెన్ హర్ హార్ట్ టు రిసీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆమె ఆ యొక్క వినిన మాటికి ఆమె విధేయత చూపించి తను రక్షణ వచ్చి తన కుటుంబం అంతా కూడా రక్షణలోకి రావడానికి దేవుడు ఆమెకి సహాయం చేశారు అదే విధంగా మన హృదయాలను కూడా తెరిచి చీకటి అంతటిని తీసివేసి అవిధేయతను అంతటిని తీసివేసి ఆ యొక్క అర్థం కాని ఫూలిష్నెస్ని తీ దేవుడు తీసివేసి ఈ రోజున క్లారిటీ మనకి ఇవ్వాలని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము అండ్ హౌ టు ప్రిపేర్ యువర్ హార్ట్ యూనో ఎలాగా మన హృదయాన్ని సిద్ధపాటు చేయడం దేవుని వాక్యం వినడం ద్వారా దేవుని వాక్యం చదువుకోవడం ద్వారా దేవుని వాక్యానికి మనము విధేయత చూపించడం ద్వారా ఆ విధేయత చూపించిన దేవుని వాక్యం ద్వారా 
కార్యాలు క్రియలు కూడా మనం చేస్తూ ఉండాలి నాట్ ఓన్లీ ద హియరర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు బి లక్ డూవర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వాట్ ఎవర్ టేక్స్ యూ ఎవే ఫ్రమ్ ద లాడ్ యూ షుడ్ నాట్ బి ఒబీడియంట్ టు దట్ వన్ ఏదైతే మనల్ని దేవుని దగ్గరికి దేవునికి దూరంగా ఉంచుదో వాటిని దగ్గర నుంచి మనం దూరంగా ఉండాలని ఈ రోజున దేవుడు మనకి నేర్పిస్తున్నారు గివ్ ప్రయారిటీ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రథమ స్థానాన్ని దేవుని వాక్యానికి మనం ఇవ్వాలి హోషియా పది పన్నెండు అన్నారు హీ సెట్ సో యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ రైట్ చేస్నెస్ అన్నారు నువ్వు ఈ యొక్క గింజలు నాటేటప్పుడు అది నీతి కలిగిన గింజలు నీతి కలిగిన పంటని నువ్వు పండించడానికి గింజలు నాటమన్నారు ఫ్యాలో గ్రౌండ్ బ్రేక్ చేయమన్నారు కఠినమైన బీడు బారిన హృదయాన్ని నువ్వు దాన్ని క్లీన్ చేసి డిసిప్లైన్ చేసి దేవుని యొక్క సారంలో ఆ యొక్క గింజలు దేవుని గింజల వాక్యాన్ని మనం వేసినప్పుడు అది నీతి ఫలాలు ఫలించే విధంగా ఉండాలని ఇక్కడ మనకి హుషా గ్రంథం ద్వారా దేవుడు మనకి నేర్పిస్తున్నారు అండ్ రీప్ ఇన్ మర్సీ కనికరంలో నువ్వు వాటిని కొయ్యాలని అంటున్నారు యూ హ్యావ్ యువర్ వర్క్స్ హ్యాస్ టు బి లైక్ ఎ కనికర కార్యాలు ఇతరులకు సహాయం చేసే కార్యాలు సీక్ ద లా టిల్ హీ కమ్స్ అండ్ రెయిన్స్ దేవుని మనం వెతకమన్నారు ఆయన వచ్చి మన మీద ఆ యొక్క తొలకరి వర్షాన్ని మన మీద కురిపించి ఆ పంటలన్నీ కూడా మంచిగా పండటానికి దేవుడు సహాయం కోసం మనల్ని కోరుకోమంటున్నారు అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటే గాడ్ గేవ్ ఫేవర్ టు మన ఎజ్రా గారికి దేవుడు ఆ యొక్క రాజుగారి ద్వారా ఫేవర్ని కటాక్షాన్ని కలిగించి ఆయన ఎరుషులేం పట్టణానికి వెళ్ళి దేవుని వాక్యం చదువుకుంటానికి పరిశీలించడానికి పరిశోధించడానికి ఆ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటానికి ఆ చదువుకున్న వాక్య ప్రకారం తను జీవించాలని నిర్ణయించుకుంటానికి అంతగా ఇతరులకు బోధించడానికి కూడా దేవుడు ఆయన హృదయాన్ని సిద్ధపరిచారు అదేవిధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన హృదయాలు కూడా అనుదినము మనకి ప్రతిరోజు దేవుడు దేవుని వాక్యాన్ని నేర్పిస్తున్నారు నువ్వు నేర్చుకున్న వాక్యాన్ని నీలోనే ఉంచుకోవద్దు అది ఎంతో మందికి షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా వాక్యం వినడానికి సహాయం చేయండి ఈ మాట మేము ఎప్పుడు చదువుతాం మీ దగ్గర నుంచి మేము ఏమీ కోరుకోవట్లేదు వీఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఆల్ దట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఈస్ దట్ లెట్ దిస్ వర్డ్ గో టు స్ప్రెడ్ టు మెనీ పీపుల్ ఈ వాక్యం ఎంతో మందికి అందేలాగా మీరు మాకు సహాయం చేస్తే అదే పెద్ద సహాయం అది దేవుని యొక్క సేవలో మనందరం పాల్గొంటున్నామని దేవుని ద్వారా మనం ఆశీర్వాదాన్ని కటాక్షాన్ని మనం పొందుతాము అండ్ ఆల్సో హ్యాండ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈస్ విత్ మీ అని అంటారు ఎజ్రా ఏడు ఆర్లో మనం చూస్తే దేవుని హస్తం నా మీద ఉంది అంటున్నారు సో దేవుని హస్తం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ దేవుని నికరం ఉంటుంది అదే మనం లూకాస్ వార్త రెండు యాభై రెండు చూస్తాము దేవుని యొక్క కటాక్షము ప్రజల కటాక్షంతోనూ ఏసై గురించి మాట్లాడినప్పుడు దిన దినము ఆయన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నారంట అదేవిధంగా దేవుడు చూడండి ఇక రాజుగారి కటాక్షంతో అలాగే దేవుని కటాక్షంతో ఏ విధంగా ఎజ్రా గారిని ఆశీర్వదించారో అదేవిధంగా మనల్ని కూడా మనకి తెలియని వాళ్ళు ఎంతో మంది మనకి సహాయం చేయడానికి ముందుకు వస్తారు ఎందుకంటే దేవుని కటాక్షము దేవుని కృప వారిని మూవ్ చేసి వారి హృదయాలతో మాట్లాడి వారు మనకి సహాయం చేయడానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తారు సో అండ్ ఆల్సో హియర్ హీ సేస్ దట్ యూనో ఇట్ బిగిన్స్ యూనో కటాక్షం కానీ కనికరం కానీ ఇవన్నీ కూడా దేవుని వాక్యం నుంచి దేవుని దగ్గర కృపా సింహాసనం నుంచి వచ్చేవే కాబట్టి దేవునికి విధేయత చూపిద్దాము మనం కూడా మన హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకుందాము మంచి మార్గులు నడవటానికి దేవుని చిత్త ప్రకారం ఆయన కార్యాలు మనం జరిగించడానికి అలాగే దేవుని దగ్గర నుంచి మనం ఆశీర్వాదాలు పొందటానికి ఆయన కటాక్షాన్ని పొందటానికి మనం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎస్ఐ ఆమెకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఎంత అద్భుతంగా నాయనా మా హృదయాలను మీరు ప్రిపేర్ చేయండి నాయన మా హృదయంలో ఏదైతే నాయన ఈ యొక్క ఆ గింజల్ని ఏ పక్షులు తినిపోకుండా నైనా ఏ ముళ్ళు నైనా వాటిని ఎదగకుండా ఆపకుండా నైనా పరిశుద్ధాత్మ దేవ మా హృదయాలను మీరు శుద్ధీకరించి నైనా ప్రభా ఆ లేటర్ రెయిన్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనే వర్షాన్ని మా హృదయాల్లో కృమ్మరించి నైనా జీవజలాన్ని ప్రవహింపజేసి నైనా మేము వినిన ప్రతి వాక్యం కూడా నూరంతలుగా ఫలించడానికి నైనా అది ఎంతో మందికి మేము రుచి చూపించడానికి నైనా మీ వాక్యం యొక్క వెలుగును మేము చూపించడానికి తండ్రి సహాయం చేయండి నాయన మీ వాక్యం మమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తుంది నాయన ప్రభా ఈ వాక్యం ద్వారా నాయన ప్రభా మీరు మమ్మల్ని నాయన మా కుటుంబాలని నాయన మీ రక్షణలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మీరు ముట్టి నాయన ప్రభా సహాయం చేసి నాయన కృప చూపించి నాయన కరుణించి నాయన మీరే మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఎసయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్